안녕하세요 나쿠리입니다 오늘은 러스트와 비슷한 신작 생존 게임인 랩런치의 초반 가이드 영상을 준비했습니다 러스트가 처음 나왔을 때 재밌게 했었어서 기대가 되는 게임인데요 처음에 맨몸으로 시작해서 뭘 해야 되는지 잘 모르겠더라고요 그래서 초반 가이드 영상을 준비해 봤습니다 처음 게임을 접속하면 돌덩이 하나랑 붕대 두개 그리고 횃불 한 개만 들고 맨몸인 상태로 시작되고요 맵 어딘가에서 랜덤으로 시작합니다 이 맵은 생각보다 큰데요 대략적으로 남쪽엔 사막 지형이 있고 북쪽은 목초지 지형으로 되어 있습니다 먼저 맨몸인 상태에서 얻을 수 있는 기초 자원부터 설명드리겠습니다 돌덩이로 나무를 때리면 나무를 얻을 수 있는데 나무의 종류가 두 가지입니다 나뭇잎이 있는 초록초록한 나무들에게선 그린 우드를 얻을 수 있고 말라 보이는 나무들을 캐면 그냥 우드를 얻을 수 있습니다 나무 더미를 발견한다면 마른 나무를 많이 구할 수 있습니다 그리고 이런 풀 같은 거는 이 버튼을 눌러 얻을 수 있고요 이렇게 생긴 기다란 풀은 여러 개의 풀을 줍니다 나무는 각종 도구나 집을 만들 때 쓰이고요 풀은 로프나 침낭을 만들 때 쓰입니다 우선 집과 침낭을 만들어야 하는데요 이 게임은 접속 종료를 하면 캐릭터가 게임에서 사라지는 게 아니라 그 자리에서 바닥에 누워 잠을 자고 있게 됩니다 PVP 서버에서 이분처럼 집 밖에서 주무시다가는 누군가에게 공격을 받아 죽을 수 있고 가지고 있던 아이템은 고스란히 떨구게 됩니다 그래서 집이 필요하고요 침낭은 리스폰 장소로 사용됩니다 돌은 바닥에서 돌멩이를 줍거나 돌덩이로 바위를 때려서 얻을 수 있습니다 그 밖에 블루베리나 수박, 옥수수 같은 식량들도 길거리 곳곳에서 얻을 수 있습니다 그리고 사막에서 자라는 나무는 모양이 다른데요 그린우드는 이런 초록초록한 나무나 선인장을 때려서 얻을 수 있고 그냥 우드는 마찬가지로 말라 보이는 나무를 캐면 얻을 수 있습니다 이렇게 생긴 건 장가지를 얻을 수 있는데 제작으로는 안 쓰이고 모닥불의 연료로만 쓰입니다 사막의 풀은 이렇게 생겼습니다 다음으로 제작에 대해 설명드리겠습니다 탭키를 누르거나 나중에 워크벤치를 지어서 누르게 되면 인벤토리 오른쪽에 제작 목록들이 보이는데요 예를 들어 풀 20개로 침낭을 만들 수 있습니다 만들 아이템을 더블 클릭하거나 오른쪽에 플러스 버튼을 누르면 밑에 보이는 Q 목록에 들어가고요 크래프트 버튼을 누르면 제작을 시작합니다 설치형 아이템은 단축키 슬롯에 올려놓고 수차키로 사용하면 이런 식으로 설치할 수 있습니다 풀두 개를 가지고 로프를 만들 수 있고요 돌, 나무, 로프가 있으면 돌도끼와 돌곡괭이 그리고 망치를 만들 수 있습니다 망치는 집을 짓는 도구입니다 간단한 집으로 우드 쉘터를 만들어 보겠습니다 제작 목록에서 우드 쉘터를 만들어서 아이템 슬롯에 올리고 평평한 바닥에 설치하면 이런 모습입니다 여기에 망치로 두들겨 주면 건물이 지어집니다 두들기는 데에도 나무가 재료로 들기 때문에 인벤토리에 나무가 있어야 합니다 다 지었으면 문을 달아줘야 하는데 제작 목록에서 문을 만들어서 설치해 주면 됩니다 문을 설치하고 이 버튼을 눌러보면 잠겨있는 상태라 열리지 않는데요 이 버튼을 꾹 눌러서 잠금 화면을 띄워주시고 언락이라는 글씨를 클릭하면 잠금이 풀립니다 같은 방법으로 잠글 수도 있습니다 이 버튼을 다시 눌러서 잠금 화면은 닫아주고 이 버튼을 짧게 눌러서 문을 열고 닫습니다 문을 잠가 두지 않으면 타인도 문을 열수 있으니 집을 보호하려면 문을 잘 잠가야 합니다 집 안에 침낭과 나무 상자를 만들어서 설치해주면 임시집이 완성되겠네요 쉘터가 아닌 제대로 된 집을 지으려면 나무로 종이를 만든 다음 종이 다섯 개로 빌딩 플랜을 만들어야 합니다 이 빌딩 플랜을 사용해서 평평한 땅의 바닥과 기둥 그리고 벽과 천장을 세워주고 재료를 소지한 상태에서 망치로 두들겨주면 집이 지어집니다 망치를 들고 우클릭을 사용하면 반대로 부술 수 있습니다 이제 집을 지었으니 파밍에 대해 알아보겠습니다 나무와 로프로 활과 화살을 만들어서 사냥을 하면 여러가지 아이템을 얻을 수 있는데요 동물들에게서 고기와 가죽 같은 걸 얻을 수 있고 좀비를 파밍하면 여러가지 잡템부터 총기까지 다양하게 얻을 수 있습니다 좀비는 근접 공격이 매우 강력하니 조심해야 합니다 사냥 외에도 방사능 지역이나 마을 같은 특수하게 생긴 장소를 보셨다면 들어가 보세요 집에서 상자들을 발견하셨다면 여기서도 여러가지 잡템부터 총기까지 얻을 수 있습니다 구급약 상자를 파밍하면 여러 약품 아이템을 얻을 수 있습니다 
참고로 방사능은 200 이상 올라가면 체력이 다르니 주의해 주시고 방사능 치료약을 먹으면 50씩 낮출 수 있습니다. 그 외에 파밍으로는 간간히 보이는 드럼통이나 나무 상자를 부숴서 아이템을 얻는 방법과 비행기 에어 드랍으로 아이템을 얻는 방법이 있습니다. 마지막으로 밤이 되어 추워졌을 때 온도가 많이 내려가면 추위로 피가 닳게 되는데요. 모닥불에서 불을 피워 따뜻하게 할수 있습니다. 저장 목록에서 모닥불을 만들어 설치한 다음 이 버튼을 짧게 누르면 불을 피우고 끌수 있고요. 이 버튼을 길게 누르면 모닥불 안에 재료를 넣을 수 있는데 불을 피우려면 나무나 장가지를 땔감으로 넣어주어야 합니다. 추가로 모닥불 안에 고기나 옥수수를 넣으면 구운 요리가 되어 나오고요. 다된 요리는 모닥불 안에서 꺼내줘야 요리가 타지 않습니다. 그리고 나무가 타면 석탄으로 바뀌는데요. 이 석탄은 식수를 만드는 용도로 사용됩니다. 먼저 빈병이 있어야 하는데요. 물이 있는 곳에서 빈병을 우클릭하고 유즈 버튼을 누르거나 아이템 슬롯에 올리고 숫자 키로 사용하면 더러운 물이 담아집니다. 더러운 물과 석탄을 가지고 제작 목록에서 식수를 제작할 수 있습니다. 이렇게 해서 초반부 생존 방법에 대해 알아보았는데요. 집을 갖추는 것 외에 대부분 파밍은 마을이나 사냥을 통해 해야 합니다. PVP 서버라면 다른 유저들을 조심하시고요. 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.